Uh, hello, dear seven Pomers. We are going to start our English class today. Today is Saturday, the 29th of January, 2022 already. And uh, during our lesson, we continued talking about sports in our life and about kinds of sports. So uh, if you have the textbook next to you, open page 110, we will work with this page. I hope that you have these exercises on that precise page. Отже, дорогі семикласники, зараз ми з вами працюємо над темою спорту в нашому житті, види спорту. Прошу відкрити page 110. I hope, сподіваюсь, що ці ж справи, які є у мене, вони і у вас теж є в підручнику. Якщо немає, то тоді проглядаємо більш уважне відео і слідкуємо за поясненнями. So what we have, exercise one, page 110. Look at the pictures and say what kinds of sport children going for. Подивися на малюнки і скажи, якими видами спорту займаються діти. So what we have, we have athletics, атлетика, athletics, rhythmic gymnastics, ритмічна гімнастика, rhythmic gymnastics, swimming, hockey, basketball, volleyball, figure skating, and sailing. Плавання під парусом, sailing. So the most difficult words are athletics, rhythmic gymnastics, figure skating, and sailing. So you may repeat. Exercise two. Read the names of kinds of sport. Which of them are? Water sports, adventure sports, ball games, other individual sports. So we should classify the words that we have here into according to the range, according to the task. Прочитайте назви видів спорту, які з них є водні водні види спорту, пригодницький спорт, ball game, ігри пов'язані з м'ячем, other individual sports, інші індивідуальні види спорту. So we have the table and we will fill in the uh, fill it in, okay? So wrestling. Wrestling – це боротьба. Um, боротьба, ну досить цікаво. Це точно не ball games, так? Не водний вид спорту, not what game. Adventure – пригодницький, individual sports, індивідуальний. Ну, можна його як боротьба, сам собі тренуєшся з обладнанням, так? Але, в принципі, це парний вид спорту, він індивідуальний, да? тобто ти сам за себе борешся. Ну, якщо сам за себе борешся, так, то ми віднесемо реслінг, боротьбу до останнього нашого розділу. Реслінг, боротьба. W is not pronounced. Не вимовляю. Реслінг, боротьба, індивідуал спорт. Керати, керати, карате. Ну, давайте так само, як wrestling, karate, actually um, the same meaning, um, the same sense, individual sport, сам за себе в карате, да? сам за себе виступаєш, борешся, захищаєш себе. Weight lifting, weight lifting, weight lifting – це важка атлетика, тобто це підняття штанги, weight lifting, сам собою, так, сам вийшов, взяв штангу, weight to lifting, weight lifting, weight, одне слово вага, ліфт піднімати, so weight lifting, важка атлетика, хокі, хокі, ну це team, team game, adventure, no water game, в принципі, якщо лід, так, ну, якщо розглядати воду як um, ice, як лід, так, то, в принципі, хокі то трошки з цим і пов'язане. Але е, хокі е, можна відносити також і до ball games, тому що дві команди 
а працюють з м'ячем, баскетбол, волейбол, можна уявити, що а, шайба – це як м'яч, хокей, то, в принципі, можна було б і сюди, але бачите логіка, яка – water, hockey, ice, віднесемо water, хокей до water, хай буде туди, да? тому що шайбу м'ячем точно не назвеш. А теніс, о, теніс, exactly, ball games. Гольф, гольф, also в гольфі також у нас а, м'ячик кидають, так, тобто в лунку. Гольф також буде ball games. Boating, boating це water game. Boating, boating, water, it's not water game, water sports, of course. So boating, boating, катання на човні. Um, who doesn't know? So I am translating. Horse riding, верхова їзда. Ну, тут більше, знаєте, як пригодницький вид спорту. Horse riding, а, тому що забіги, horse racing, horse riding, just for pleasure, to observe nature, а, споглядати природу, верхи на конику, так, тобто horse riding буде у нас ближче до adventure kinds of sports. Parachuting. Exactly adventure kind of sport. Parachuting. Um, згодні, думаю, зі мною, так, що це adventure sport, пригодницький. Не, не кожен полізе а, в літак для того, щоб його підняли на висоту тисячу метрів і звідти спустили донизу. Parachuting. Running. Running, I guess it is the individual kind of sport. Running. So you are alone, you are running. Of course, there are other competitors, other sportsmen, uh, but somebody is winner in any case. Athletics, atletica. Ну, атлетика, да, там стрибки з жердиною, стрибки в довжину, um, біг, атлетикс, вот, no adventure, no ball games, no individual, athletics, let it be here. Figure skating, figure skating, not ball game, um, probably figure skating like adventure sport, I think, but, 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 but. If we think about water and about ice, звичайно, що знову ж таки фігурне катання пов'язано з ем, льодом. Так, давайте ми, значить, тоді з водою в різних станах. Figure skating в твердому стані. Л, е, figure skating, water kind of sport. Skiing, лижі, skiing. Um, let it be the individual kind of sport, skiing. Сам на своїх лижах здобуваєш перемогу. Фенсінг, фехтування, фенсінг. Парний вид, звичайно, ти з кимось фехтуєш, але ти сам можеш тренуватися. Тобто фенсінг, візьмемо знову ж таки індивідуал спорт. Сьорфінг, сьорфінг, exactly adventure kind of sport. Сьорфінг, people who want the increasing of adrenaline, so of course they like surfing. А, хто живе біля океану, біля моря, а, досточки, так, і хвилями тебе несе до берегу, а ти по гребеню хвилі катаєшся на такій дощечці. Це надзвичайно важко людині, яка цього не вміє робити, в принципі, навіть можуть бути фізичні ушкодження від, дош... від дошки, яка перевертається, і дуже сильних хвиль. Тому такий трошки небезпечний вид спорту для тих, хто вперше тренується. Surfing. Сайклінг. Uh, Сайклінг. So it is велоспорт. Ну, знову ж таки, ball games, no adventure. Let it use here, cycling. Um, let it be here. Хоча це може бути і командний спорт, team sports. Not just individual, but individual, let it be. And judo, і дзюдо, judo, judo, judo. Also not water, not ball, adventure, and individual, so judo, judo. Індивідуальний вид спорту тренуєшся, так? В принципі, можна було б нам адвенча, пригодницький вид спорту. Ну, от реслінг, карати, джудо, так? Тобто люди 
хочуть бути фізично витривалими, з кінь можна було б сюди в адвенчур, тобто поїхав до лісу на лижах щось а, побачити, можливо, якихось тваринок побачити і так далі. Тобто вся ця класифікація, ви бачите, вона трошки спірна. Uh, disputable, disputable classification. Uh, that's why we just made our predictions and um, somebody probably may discuss it, tell something about this, but I think it's okay. So we classified like this. Classificovali jak C, uh, hockey, boating, figure skating, adventure kinds of sports, horse riding, Parachuting, surfing, tennis, golf, wrestling, karate, weightlifting, running, athletics, skiing, cycling, fencing, judo. Say what kind of sport you're going for. Why do you like it? Uh, as for me, I did... Uh, I was interested in athletics when I was a schoolgirl. So I like speed. I like to be the first. And that's why I was interested in athletics because I was successful in this. I always succeeded. That is the answers for this question. So what kind of sport do you go in for and why, why do you like it? Um, Actually, about no, no, no boating, figure skating, no cycling, no running, karate, no. Okay, how long have you been training? Uh, athletics, yes. So I have been training uh, for a couple of years. Скільки тренувалась? Тренувалася, так? Пару років. How long have you been training? Як довго ти тренувався? Ну, і продовжуєш тренуватися? але вже не тренуємося. So, athletics for a couple of years. Uh, the other task, uh, let's have a look at task 4B. Task 4B, page 110. Um, start, uh, the start of the exercise is on page 110, but the continuation is on page 111. So, 4B. Working groups write six questions you would like to ask your friend, use the ideas to help you. So our task is to make up the questions. What, so what type of question can we ask? Uh, what um, sports, what's, what kind of sport, what kind of sport do you like? Okay, we have do you, we have a word. Доповнюємо питання, підставляємо kind of sport, do you like, і слово like. Ви нічого не пишете, слухайте пояснення. Окей, um, okay, question number two. What are, what are, які є? What are your favorite kinds of sport? Які твої улюблені види спорту? What are your favorite kinds of sport? Якщо зробимо так, буде правильно, but this is the American variant, we need British variant. So favorite kinds of sport. Підставляємо ось це. What are, sorry, your, not you, your favorite kinds of sport. The third question, what do you like? Why do you like? Чому тобі подобається? Why do you like... Uh, it. Ну, просто, в принципі, it або them. Чому ти любиш їх або чому ти любиш його? Тобто, якщо людина відповідає на питання, що їй подобається кілька видів спорту, то тоді логічно буде питання what do, why do you like them? А якщо людина на це питання відповідає один вид спорту, то, відповідно, ми задаємо таке питання. How long have you been doing, в залежності, яка там буде відповідь, так, поперед, тобто про які види спорту ми можемо дізнатися по контексту із самої розмови, про що учні говорять, так, тобто how long have you been, як довго ти, you, have you been 
робив, doing, how long have you been doing, тобто як довго ти займаєшся, наприклад, карате, хай буде, да, карате. How long have you been doing karate? What kinds of sport do you like? I like karate. Uh, what are your favorite kinds of sports? These are karate and uh, wrestling. Why do you like them? I like them because um, I have to be strong. I like to be strong. I like to win. Uh, that's why I like these kinds of sports. How long have you been doing karate? I have been doing karate uh, for five years. Zemais karate na protezi patyok patyok roti. When did you? When did you? Koliti? When did you? Koliti sho? Pochav zemati se karate. When did you start doing uh, doing karate? When did you start doing karate? Koliti raspochav? Займатися карате. Тобто ось такі питання ми можемо задати другу для того, щоб спитати про його улюблені види спорту. The other task, task six, and this might be, uh, must be page 111. Page 100, page, page, page 111. And uh, we are going to do task six. Task six, write a letter to an English speaking friend about your classmates' favorite kinds of sport. Напиши лист своєму англомовному другу про uh, улюблені види спорту твоїх однокласників. Pay attention to the word classmates apostrophe. Звертаємо увагу на слово однокласники з апострофом. Звідки таке взялося? Це говорить про те, що види спорту належать однокласникам, бо однокласникам, бо це їхній улюблений, їх улюблені види спорту. Їм належать, да? Тобто вони для себе це визначили. І відповідно, у нас є в множині однокласники, класмейтс. А щоб показати, що види спорту належать саме їм, то ми до класмейтс дописуємо апострофи. Якби був вид улюблені види спорту однокласника, одного, так, то це було б як classmate apostrophe s. Classmate's favorite kind of sport. От, а якби, а, а якщо мова про однокласників, то відповідно ми робимо classmate, ставимо apostrophe і залишаємо kinds of sports види спорту, так, бо однокласників багато, відповідно, види спорту. So what we have? Let's fill in the gaps. Not fill in the gaps, let's just translate one more time. Ще раз перекладемо, да? Напишіть лист англомо, так, англомовному другу про види, улюблені види спорту вашого, ваших однокласників. Uh, the 15th of March 2022, перший наш такий от запис, це 2022 ми виправляємо. Uh, next one, next one. Uh, dear, 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 dear Kate. Да, дорога Кейт. І поставили кому. I'm writing in reply to your request for information about sports which are popular among the teenagers in Ukraine. Дорога Кейт, я пишу у відповідь на твоє прохання щодо інформації про види спорту, які популярні серед тінейджерів, підлітків в Україні. I have done a class survey recently, and I think I'd let you know about my friend's favorite activities. Я робила нещодавно, recently, класне опитування. Мається на увазі у класі, да? не класне, що гарне опитування, а саме в класі це опитування між учнями. І я думаю, I'd let you know, я б дала тобі знати, я б тобі розповіла про улюблені діяльності моїх друзів. Everybody says that is very exciting. Ну, можна сказати так, що everybody sport, sport is very exciting. Да? Кожен каже, що спорт дуже Захоплюючий спорт is very exciting. We have school competitions during the year. Ми маємо шкільні змагання протягом року. Uh, many of my classmates, багато моїх однокласників, 
щось, там потім ви, ми, the other great thing about is. Значить, many of my classmates uh, take part, наприклад, оскільки там було про змагання, ми уточнимо, які саме, саме змагання. Many of my classmates take part in football competitions, competitions. Uh, ми, да, ми їздимо до іншої школи. We go to, uh, to another school. We go to another school. До якоїсь іншої школи. We go to another school to compete. Щоб позмагатися. Compete with other school children. З іншими школярами. Да? А ми їдемо до іншої школи, щоб позмагатися з іншими школярами. Компіт – змагатися. Компетішн – змагання. Um, let's continue. The other great thing about. Інша чудова річ про це. Да? Про спорт – це, про футбол – це. So you can. Отже, ти можеш. Um, So let's think about this. What can we use? Думаємо, да, що інша чудова річ. Тут competitions uh, about children that all of them um, тоді із нам не підійде. Да? Uh, is the other great thing about football. В принципі, то ми можемо футбол тут залишити. Да? Інша гарна футбол. Um, інша гарна річ про футбол. Uh, the um, other great thing about football is, is риску поставим, да? um, you should always, always run fast to win. Тобі треба завжди бігати швидко, щоб виграти, так? Або always um, be precise with your goal. Uh, something like that. Ну, зупинимося на такому варіанті. Да? The other great thing, інша uh, гарна річ щодо футболу, about football is you should always run fast to win. Тобі треба завжди бігати швидко, щоб виграти. So you can, отже, ти можеш мати додаткові заняття з бігу у школі. So you, uh -huh. uh, so you can have Extra classes, classes, extra football classes. Давайте так, football classes after the lessons. Окей. Okay. So you can. Ось наш початок, і ми продовжили, так? Отже, ти можеш мати extra football classes, додаткові футбольні уроки after the lessons, після уроків. It's best to join... And have trainings with. Це найкраще приєднатися до професіоналів. To join the professionals. professionals. Uh, добре, uh, це завжди добре приєднатися до професіоналів. And have trainings with them. І мати uh, тренування з ними. Да? Тобто ось ми підставили в пропуски. It's best to join. Це завжди uh, гарно. Join – це приєднуватися. It's best to join. Найкраще приєднатися до професіоналів. To the, uh, join the professionals and have trainings with them. І мати тренування з ними. So why not give it a try? It's lots of fun. Тому чому б це не спробувати? It's lots of fun. It has lots of fun. Це має багато веселищів. Yours, Anna. І підписали Ім'я. Ось ми з вами доповнили лист. Пригадуємо, що в листі у нас є introduction, вступ, um, ending, кінцівка, uh, uh, greeting, sorry, greeting, greeting, не вступ, а вітання у нас на першому місці. Greeting, вітання, ending, кінцівка, uh, main body, основна частина. Um, closing remark, заключна частина, де ми задаємо другу питання. So why not to give it a try? It's lots of fun. Тобто ось така, такий коротенький лист з мінімальною структурою, а, необхідною для цього. Uh, we have page 111, so exercise one, listening lab, but that will be the discussion. Тут у нас написано слухальна лабораторія, але у нас буде невеличка дискусія тут. Read and take the statements true or false. 
and then share your answers with your friend, add information to support your opinion. Um, прочитайте і поставте галочку біля тверджень «Правда чи неправда». Попрацюйте в парах, поділіться вашими відповідями з другом. Додайте інформацію «To support your opinion», щоб підтримати свою думку. Uh, so, we have to agree or disagree and just uh, tell something about this, okay? So, it's easy to find time for training every day. Це легко знайти час для тренування кожного дня. So, very interesting, very actual, very up-to-date, very modern, very important question. Важливе питання, так? Тобто ми дуже багато сидимо за комп'ютерами. Час для своєї спини і плечей треба знаходити. Як не крути, робити перерви по 10-15 хвилин потрібно. Цей час або вийти на балкончик, подивитися, вдалину для тренування очей, так, щоб очі не втомлювалися, от, спина, ноги і так далі, кровообіг. Тому час знайти можна 15 хвилин для себе, кожно 15-20 хвилин. So, I agree. Я записую, що це true. Um, it, is, it is a must to find 15 minutes for your training every day. Це як обов'язок, це must, обов'язок знайти 15 хвилин для свого тренування кожного дня. Ну, або тричі на тиждень в зальчик піти, так, хто як собі якийсь такий режим влаштовує. Fitness activities include keeping to a balanced diet. Diet, diet. Фітнес діяльності включають підтримування збалансованої дієти. Воно то в ідеалі повинно включати, але по суті, Якщо людина так робить, да, фітнесом займаєшся, значить можна їсти все, що завгодно. This is my position, actually. Мій, мій, моя думка така особиста більше до другого варіанту. Так? Тобто калорії в залі можна вже зганяти, зайві калорії, а в принципі собі ні в чому не відмовляти. В тому, що ти любиш, але ну, інша сторона медалі, що ми не шкодимо іншим органам, але ми про це не говоримо. Ми говоримо про те, що чи можна, наприклад, о 8 годині вечора їсти, о 9 годині вечора, якщо дуже вже хочеться, так, то звичайно, що їж. Ну, більше водички пити. Тому fitness activities include keeping, keeping false. Not always. Не завжди це відбувається. I disagree. Disagree. Uh, some people, some people uh, do fitness. Do fitness uh, regularly. Regularly. But they don't keep any diet. Але зовсім не притримується дієти. Як е, чула я від інших дівчат, які так і розповідали. Я тренуюся, але їм все, що завгодно. And I am in good form, in good shape, keep fit, whatever. Number three, there is no need to go on foot if you can get to school by public transport. Немає потреби їзд, е, ходити пішки, якщо ти можеш дістатися до школи публічним суспільним транспортом. Ну, тут уже точно false, false. Uh, the more you work and breathe fresh air, fresh air, the healthier you are. А uh, чим більше ти прогулюєшся і дихаєш свіжим повітрям, тим здоровіший ти є. Так, тобто чим а, навіть таке дослідження 20 хвилин на відкритому повітрі а продовжує твоє життя на півтори хвилини. Тобто ось теж такі є дослідження. We can't train if the weather is rainy and cold. Ми не можемо тренуватися, якщо погода дощі, дощить і холодна. Ну, якщо дощить, точно ніхто не любить. Ну, якщо про холодно, то люди е, можуть і е, do jogging do jogging, do running, do jogging. So that depends on the person. A cold uh, may not be the reason of, um, of rejecting the training. Uh, холод – це не привід до відмови від тренування, а от дощ, якщо на голову капає, то, звичайно, що не дуже приємно. So we can't train if the weather is rainy and cold. If we consider both of these variants, якщо обидва ці варіанти, то, звичайно, true. True. It is really unpleasant. It is really unpleasant when the water come, comes over your head. So, 
training, uh, training uh, in rainy, rainy and cold weather is not pleasant at all. Show my mind. Вот так, it's really unpleasant when the wa water comes over your head. Um, Действительно неприятно, когда вода летит на твою голову. Uh, so training in rainy and cold weather is not pleasant at all. Отже, тренування в дощову і холодну погоду неприємне зовсім. So this is my opinion and I hope that you agreed with it. Це моє особисте ставлення, можливо, у вас декого з вас були свої особисті думки. Uh, so we are, uh, the lesson is over. Our consultation is over. So thank you that you were with me uh, till the end, that you listened to me attentively. I hope that this lesson was uh, useful for you, productive for you, fruitful for you. Такий от fruitful, це плодотворним. Урок був плодотворним по знаннях. So I wish you good luck here in our lessons. Bye-bye.